ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏడవ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి వర్షము నదులు అనేటువంటి పాఠంలోని ముఖ్యాంశాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలతో పూర్తి వివరాలతో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ వర్షము నదులు అనేటువంటి పాఠంలోని ముఖ్యాంశాలు ఏమున్నాయంటే బాష్పీభవనం మేఘాలు ఏర్పడడం వర్షపాతం పవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు వర్షమాపకం నదులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా గోదావరి తుంగభద్ర నదులు తెలంగాణలోని కృష్ణా గోదావరి తుంగభద్ర నదులు మంజీరా నది వరద మైదానాలు తుఫానులు వంటి ముఖ్యాంశాలను గురించి తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటి ప్రశ్న భూమి ఉపరితలంపై ఎంత శాతం నీరు ఆవరించి ఉంది అంటే ఆన్సర్ డెబ్బై ఒక్క శాతం భూమి ఉపరితలంపై డెబ్బై ఒక్క శాతం నీరు ఆవరించి ఉంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న భూమి ఉపరితలంపై నీరు భూమి యొక్క శాతాలు వరుసగా ఎంత అంటే ఆప్షన్ ఏ డెబ్బై శాతం ముప్పై శాతం ఆప్షన్ బి డెబ్బై రెండు శాతం ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఆప్షన్ సి డెబ్బై ఒక్క శాతం ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఆప్షన్ డి పైవేవి కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందువల్ల అంటే భూమి ఉపరితలం పైన నీటి శాతం డెబ్బై ఒక్క శాతం ఉంటుంది భూభాగం యొక్క శాతం ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఈ విధంగా భూమి పైన నీరు భూమి యొక్క శాతాలు ఆవరించి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న బాష్పీభవనం అనగానేమి బాష్పీభవనం అనగానేమి అంటే నీరు ఆవిరిగా మారి గాల్లో కలిసిపోవడాన్ని బాష్పీభవనం అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న మేఘాలు ఎలా ఏర్పడతాయి మేఘాలు ఎలా ఏర్పడతాయంటే నీటి ఆవిరి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ చల్లబడి నీటి బిందువులు ఏర్పడతాయి ఈ నీటి బిందువులు దుమ్ము ధూళి రేణువులతో కలిసి మేఘాలు ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న జలచక్రం అంటే ఏమిటి జలచక్రం అంటే నీరు ఆవిరిగా మారడం ఈ ఆవిరి చల్లబడి మేఘాలుగా మారడం మేఘాలు చల్లగాలి తగలగానే వర్షాన్ని ఇవ్వడం ఈ విధంగా నీటి నుంచి నీటి ఆవిరి నీటి ఆవిరి నుంచి మేఘాలు మేఘాల నుంచి వర్షం ఈ వర్షం నుంచి మళ్ళీ నీటి ఆవిరి తయారవుతుంది ఈ విధంగా నిరంతరం జరిగేటువంటి ప్రక్రియనే జలచక్రం అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న అవపాతం అంటే ఏమిటి గాల్లోని తేమ వివిధ రూపాల్లో భూమి మీద పడడాన్ని అవపాతం అంటారు అవపాతం అంటే గాల్లో ఉన్నటువంటి తేమ వివిధ రూపాల్లో అంటే మంచుగాను వర్షంగాను పొగమంచుగాను తుషారంగాను వడగన్లుగాను భూమి మీద పడడాన్ని అవపాతం అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న అవపాతం యొక్క వివిధ రూపాలు ఏవి అవపాతం యొక్క వివిధ రూపాలు ఏవి అంటే ఆప్షన్ ఏ మంచు వర్షం ఆప్షన్ బి పొగమంచు ఆప్షన్ సి తుషారం వడగన్లు ఆప్షన్ డి ఆల్ ది అబౌవ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి ఆల్ ది అబౌవ్ ఎందువల్ల అంటే అవపాతం యొక్క వివిధ రూపాలు ఇవన్నీ మంచు వర్షము పొగమంచు తుషారము వడగన్లు ఇవన్నీ అవపాతం యొక్క రూపాలు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న వేసవికాలం ఏ నెలల్లో ఉంటుంది వేసవికాలం ఏ నెలల్లో వస్తుంది అంటే ఆన్సరు మార్చి నుండి జూన్ వరకు నెక్స్ట్ ప్రశ్న వర్షాకాలం ఏ నెలల్లో వస్తుంది అంటే జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు వస్తుంది వర్షాకాలం జూన్లో మొదలై సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న శీతాకాలం ఏ ఏ నెలల్లో సంభవిస్తుంది శీతాకాలం ఏ ఏ నెలల్లో సంభవిస్తుంది అంటే అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు శీతాకాలం అక్టోబర్లో మొదలవుతుంది ఇది ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య గల సరస్సు ఏది కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య ఉండేటువంటి సరస్సు ఏంటంటే కొల్లేరు సరస్సు దీని యొక్క వైశాల్యం రెండు వందల యాభై చదరపు కిలోమీటర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నదులను గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ పడమటి కనుమల్లో జన్మిస్తాయి ఆప్షన్ బి తూర్పు వైపుకు ప్రవహిస్తాయి ఆప్షన్ సి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి ఆప్షన్ డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న గోదావరి నది గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ మహారాష్ట్రలో నాసిక్ జిల్లా త్రయంబకం వద్ద గోదావరి జన్మిస్తుంది ఆప్షన్ బి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బాసరలో తెలంగాణలో ప్రవేశిస్తుంది ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల గుండా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది ఆప్షన్ డి శ్రీరామ్ సాగర్ ధవలేశ్వరం ఆనకట్టలు గోదావరి నదిపై కలవు ఆప్షన్ ఈ పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఈ పైవెన్ని 
నెక్స్ట్ ప్రశ్న కృష్ణా నదిని గురించినటువంటి ఈ క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ మహారాష్ట్రలోని మహాబలేశ్వర్ వద్ద ఇది జన్మిస్తుంది ఆప్షన్ బి మహబూబ్ నగర్లోని తంగడి వద్ద తెలంగాణలో ప్రవేశిస్తుంది ఆప్షన్ సి అలంపూర్ వద్ద తుంగభద్రా నది కృష్ణా నదిని కలిసే చోట ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశిస్తుంది ఆప్షన్ డి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లా హంసల దివి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది ఆప్షన్ ఈ పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఈ పై వెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న తుంగభద్ర నది గురించినటువంటి సరైనటువంటి వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ కర్ణాటకలోని వరాహ కొండలు దీని జన్మస్థానం ఆప్షన్ బి మహబూబ్ నగర్లోని అలంపూర్ వద్ద ఇది తెలంగాణలో ప్రవేశిస్తుంది ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో సంగమేశ్వరం వద్ద కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది ఆప్షన్ డి కుముద్వతి వరద వేదవతి అనేవి ముఖ్యమైనటువంటి ఉపనదులు ఆప్షన్ ఈ పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఈ పై నెక్స్ట్ ప్రశ్న పెన్నా నది యొక్క జన్మస్థానం ఏది అంటే ఆన్సర్ కర్ణాటకలోని నందిదుర్గం కొండల్లో పెన్నా నది జన్మిస్తుంది ఈ పెన్నా నది నెల్లూరు జిల్లా ఊటుకూరు వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న మంజీరా నది గురించి సరైనటువంటి వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ మంజీరా నది మహారాష్ట్రలోని బాలాఘాట్ పర్వతాల్లో జన్మిస్తుంది ఆప్షన్ బి మెదక్ జిల్లాలో తెలంగాణలో ప్రవేశిస్తుంది నిజామాబాద్లో ప్రవహించి పోచంపాడు వద్ద గోదావరి నదిని కలుస్తుంది ఆప్షన్ సి అచ్చంపేట వద్ద నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు సంగారెడ్డి వద్ద సింగూరు డ్యామ్ అనేవి మంజీరా నదిపై కలవు ఆప్షన్ డి పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పై వెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న మనకు చెమట పట్టినప్పుడు త్వరగా ఆవిరి కాక ఉక్కపోతగా అసౌకర్యంగా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఆర్ద్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ బి వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఆర్ద్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ సి వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆర్ద్రత రెండూ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ డి ఏది కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత ఆర్ద్రత రెండూ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు చెమట పడుతుంది ఈ పట్టినటువంటి చెమట త్వరగా ఆవిరి కాదు ఉక్కపోతగా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఋతుపవనాలు అంటే ఏవి వీచేటువంటి గాలిని పవనం అంటారు పవనాలు సముద్రాల నుండి మేఘాలను రవాణా చేస్తాయి ఈ విధంగా సముద్రాల నుండి మేఘాలను రవాణా చేసేటువంటి పవనాలను ఋతుపవనాలు అంటారు మన దేశంలో రెండు రకాలైనటువంటి ఋతుపవనాలు ఉన్నాయి అవి నైరుతి ఋతుపవనాలు రెండవది ఈశాన్య ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలు అనేవి అరేబియా మహాసముద్రం నుండి బంగాళాఖాతం వరకు ఈశాన్యంగా వీస్తాయి వీటినే నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటారు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అనేవి బంగాళాఖాతం నుండి నైరుతి దిశగా వీస్తాయి వీటినే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు లేదా తిరోగమన ఋతుపవనాలు అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న నైరుతి ఋతుపవనాలు ఏ కాలంలో వీస్తాయి అంటే ఆప్షన్ ఏ చలికాలం ఆప్షన్ బి వర్షాకాలం ఆప్షన్ సి వేసవికాలం ఆప్షన్ డి ఏది కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే వేసవికాలం నైరుతి ఋతుపవనాలు వేసవికాలంలో వీస్తాయి కాబట్టి సి ఈజ్ ద రైట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న నైరుతి ఋతుపవనాలను గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ నైరుతి ఋతుపవనాలు అరేబియా మహాసముద్రం నుండి బంగాళాఖాతం మీదుగా వీచి మొదట రాయలసీమను చేరుతాయి ఆప్షన్ బి నైరుతి ఋతుపవనాలు తెలంగాణ జిల్లాల్లో అధిక వర్షపాతాన్ని కలిగిస్తాయి ఆప్షన్ సి రాయలసీమలో ఇవి తక్కువ వర్షపాతమును ఇస్తాయి ఆప్షన్ డి పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పై వెన్ని ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు నైరుతి దిశగా అరేబియా మహాసముద్రం నుండి బంగాళాఖాతానికి వీస్తాయి ఇవి మొట్టమొదట రాయలసీమను చేరుతాయి తెలంగాణ జిల్లాల్లో అయితే ఇవి అధిక వర్షపాతాన్ని కలిగిస్తాయి రాయలసీమలో తక్కువ వర్షపాతాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పై వెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న నైరుతి ఋతుపవనాలు ఏ నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశిస్తాయి అంటే ఆప్షన్ ఏ జూన్ ఆప్షన్ బి ఆగస్ట్ ఆప్షన్ సి అక్టోబర్ ఆప్షన్ డి మార్చ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఏ జూన్ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూన్ నెలలో ప్రవేశిస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న తెలంగాణలో అధిక వర్షపాతమును ఇచ్చేవి ఏవి అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ బి నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ సి పై రెండు 
ఆప్షన్ డి బి మాత్రమే దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి బి మాత్రమే బిలో నైరుతి ఋతుపవనాలు అని ఉంది తెలంగాణలో అధిక వర్షపాతాన్ని ఇచ్చేవి ఏవంటే నైరుతి ఋతుపవనాలు కాబట్టి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఏ నెలలో ప్రవేశిస్తాయి అంటే ఆప్షన్ ఏ సెప్టెంబర్ ఆప్షన్ బి జూన్ ఆప్షన్ సి మార్చ్ ఆప్షన్ డి అక్టోబర్ దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే జూన్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ నెలలో ప్రవేశిస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల అధిక వర్షపాతం సంభవించే ప్రాంతం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆప్షన్ బి తెలంగాణ ఆప్షన్ సి రాయలసీమ ఆప్షన్ డి పైవేవి కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ బి తెలంగాణ నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల అధిక వర్షపాతం సంభవించేది ఏది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జిల్లాలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అధిక వర్షపాతాన్ని ఇచ్చేవి నైరుతి ఋతుపవనాలు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న అల్పపీడనం వల్ల కురిసే వర్షాలను ఏమంటారు అంటే ఆప్షన్ ఏ ఋతుపవన వర్షం ఆప్షన్ బి పర్వతీయ వర్షపాతం ఆప్షన్ సి తుఫాను వర్షం ఆప్షన్ డి ఏదీ కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ సి తుఫాను వర్షం అల్పపీడనం వల్ల కురిసే వర్షాలను తుఫాను వర్షాలు అంటారు కాబట్టి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలో కురిసే అధిక వర్షపాతం తుఫాను వర్షం గురించి సరైనటువంటి వాక్యాన్ని గుర్తించండి అంటే ఆప్షన్ ఏ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాల వల్ల తుఫాను వర్షం సంభవిస్తుంది ఆప్షన్ బి మే నుండి అక్టోబర్ నెలలో ఎక్కువగా తుఫాను వర్షం వస్తుంది ఆప్షన్ సి సముద్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల వేసవి కాలంలో తుఫాను వర్షాలు సంభవిస్తాయి ఆప్షన్ డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న తెలంగాణలో సాధారణ వర్షపాతం ఇచ్చేవి ఏవి అంటే ఆప్షన్ ఏ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ బి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ సి పై రెండు ఆప్షన్ డి బి మాత్రమే తెలంగాణలో సాధారణ వర్షపాతం ఇచ్చేవి ఏవి అంటే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు కాబట్టి ఆప్షన్ బి మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో ఈశాన్య ఋతుపవనాల వల్ల ఏ నెలలో అధిక వర్షపాతం కలుగుతుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ జూన్ నుండి జూలై నెలల్లో ఆప్షన్ బి మే నుండి జూన్ నెలల్లో ఆప్షన్ సి అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ నెలలో ఆప్షన్ డి ఏదీ కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ నెలల్లో అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ నెల మధ్య కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో ఈశాన్య ఋతుపవనాల వల్ల అధిక వర్షపాతం కలుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈశాన్య ఋతుపవనాలను గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ బంగాళాఖాతం మీదుగా నైరుతి దిశగా ఇవి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు వీస్తాయి ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో అక్టోబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో అధిక వర్షపాతాన్ని కలగజేస్తాయి ఆప్షన్ సి తెలంగాణలో ఇవి సాధారణ వర్షపాతమును ఇస్తాయి ఆప్షన్ డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పైవెన్ని ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అనేవి బంగాళాఖాతం మీదుగా నైరుతి దిశగా విస్తాయి ఇవి తెలంగాణలో సాధారణ వర్షపాతమును ఇస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో అయితే అక్టోబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో అధిక వర్షపాతాన్ని కలగజేస్తాయి కాబట్టి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న తెలంగాణలో ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఏ నెలల్లో సాధారణ వర్షపాతాన్ని ఇస్తాయి అంటే ఆప్షన్ ఏ జూన్ నుండి జూలై నెలల్లో ఆప్షన్ బి ఏప్రిల్ నుండి మే నెలల్లో ఆప్షన్ సి అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ నెలల్లో ఆప్షన్ డి ఏదీ కాదు అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే సి అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ నెలల్లో తెలంగాణలో ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ నెలల్లో ప్రవేశిస్తాయి ఇవి సాధారణ వర్షపాతాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న వర్షమాపకం అంటే ఏమిటి వర్షాన్ని కొల్చేటువంటి పరికరాన్ని వర్షమాపకం లేదా రెయిన్ గేజ్ అంటారు ఈ రెయిన్ గేజ్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం వర్షపాతాన్ని కొలవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న వర్షమును కొల్చేటువంటి ప్రమాణాలు ఏవి ఆప్షన్ ఏ మీటర్లు ఆప్షన్ బి కిలోమీటర్లు ఆప్షన్ సి సెంటీమీటర్లు ఆప్షన్ డి ఏదీ కాదు వర్షాన్ని కొల్చేటువంటి ప్రమాణాలు ఏవి అంటే సెంటీమీటర్లు కాబట్టి దీనికి ఆన్సరు సి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో నదులను గురించి సరైనటువంటి వాక్యమును గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ చిన్న సెలయేర్లు వాగులు నదుల్లో కలుస్తాయి ఆప్షన్ బి నదులు పెద్దవి వెడల్పు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రవాహాలు ఆప్షన్ సి నదులు సముద్రంలో కలిసే చోట డెల్టాలను ఏర్పరుస్తాయి ఆప్షన్ డి పైవెన్ని 
దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పై వెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న కృష్ణా గోదావరి నదుల జన్మస్థానం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ పడమటి కనుమలు ఆప్షన్ బి తూర్పు కనుమలు ఆప్షన్ సి హిమాలయాలు ఆప్షన్ డి ఏది కాదు దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఏ పడమటి కనుమలు కృష్ణా గోదావరి నదులు పడమటి కనుమల్లో పుడతాయి పడమటి కనుమల నుండి ఇవి తూర్పుగా ప్రయాణించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న వరద మైదానం అంటే ఏమి అంటే ఆన్సర్ నది ఉధృతంగా ప్రవహించినప్పుడు ఒడ్డుకు ప్రవాహానికి మధ్య రాళ్ళు ఇసుక మేటలు వేసినటువంటి భాగాన్ని వరద మైదానం అంటారు ఈ వరద మైదానం ప్రాంతంలో చెట్లు పెరగవు ఎందువల్ల అంటే రాళ్ళు ఇసుక మేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి నది యొక్క ఉధృతి తగ్గినప్పుడు చిన్న కాలువలాగా నది ఉంటుంది ఈ చిన్న కాలువలాగా ఉన్నప్పుడు వరద మైదానం అనేది మనకు బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న అకస్మాత్తుగా సంభవించేటువంటి వరదల యొక్క నష్టాన్ని ఎలా తగ్గించవచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏ ప్రవాహ మార్గంలోని అడవులను రక్షించడం ఆప్షన్ బి ప్రవాహ ప్రాంతంలో చెట్లను పెంచడం ఆప్షన్ సి ముంపుకు గురయ్యేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇండ్లను నిర్మించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఆప్షన్ డి పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పై వెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న ప్రవాహ ప్రాంతంలో మొక్కలు చెట్లు గడ్డి వల్ల ఉపయోగాలు ఏవి ఆప్షన్ ఏ ఇవి ప్రవాహ వేగమును తగ్గిస్తాయి ఆప్షన్ బి ఇవి నేల కోతను తగ్గిస్తాయి ఆప్షన్ సి నీరు భూమిలోకి ఇంకి భూగర్భ జలాలని పెంచేటట్లు చేస్తాయి ఆప్షన్ డి వరదలను తగ్గిస్తాయి ఆప్షన్ ఇ పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఇ పై వెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ నెలలో ఎత్తైనటువంటి అలలు సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు నష్టాన్ని భారీగా కలగజేస్తాయి అంటే ఆన్సర్ జూన్ నుండి డిసెంబర్ నెలలో జూన్ డిసెంబర్ నెలల మధ్య కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎత్తైనటువంటి అలలు సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు అధిక నష్టాన్ని కలగజేస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో సంభవించినటువంటి తుఫాను గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ తుఫానులో ఆరు మీటర్ల ఎత్తున అలలు ఎగిసిపడ్డాయి ఆప్షన్ బి తీర ప్రాంతంలోని వంద గ్రామాలను సర్వనాశనం చేసింది దివిసీమలో చాలామంది చనిపోయారు ఆప్షన్ సి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒక్క మంది ప్రాణాలను కోల్పోయారు ఆప్షన్ డి రక్షణ నిమిత్తం బాపట్లలో భవనం పైకి ఎక్కినటువంటి వంద మంది భవనం కూలి దుర్మరణం పాలయ్యారు ఆప్షన్ ఈ పై వెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ ఈ పై వెన్ని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద